بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله لمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم محترم ديني بانو بايو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں تلاوت کی سورہ نساء کی سکسٹی نائن اور سیونٹی ربع کے بعد پانچویں سپارے کے اندر آپ کو یہ آیات ملیں گی آپ یہ آیتیں سن کے گھبرائیے گا نہیں یہ نہ آپ سوچنے پڑ جائیں گے کہ یہ بھئی کوئی خطبہ شروع ہونے لگا بالکل ایسا نہیں اس آیت میں آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے شہداء کا ذکر کیا یہ آیت کا میں اس لیے مناسب سمجھا کہ تلاوت کر کے آپ کو آج ایک سوال کا جواب دوں کرونا وائرس سے متعلق ہی میں نے جب انیس منٹ کی وہ جو ریکارڈنگ شیئر کی آپ ساتھیوں نے دوستوں نے آگے پہنچائی یوٹیوب پر بھی لوگوں نے اپلوڈ کی ماشاءاللہ سب کو اللہ جزائے خیر دے تو ایک ساتھی نے وہ سن کے مجھے سے پرسنل میں کوشچن بھیجا اور یقین مانے وہ میرے ایسے دوستوں میں سے ایک ہے جو کوئی اس کو مطلب عام لوگ کوئی اتنا دیندار یا نمازی پرہزگار نہیں سمجھتے مگر یقین مانے اس بھائی کے سوال نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پر ویڈیو بناوں اس نے مجھے کہا یار ایک بات بس بتا دو کہ واقعی کرونا وائرس سے اگر ہم شہید ہوئے تو ہمیں امین فوت ہوئے تو شہادت مل جائے گی شہید ہو جائیں گے تو میں نے کہا یار اللہ سے مجھے یہی امید ہے کہ اگر تو یہ تعاون ہے تو تمہیں شہادت مل جائے گی اگر یہ تعاون نہ ہوا تو پھر شاید شہادت نہ ہو مگر اللہ سے امید رکھنی چاہیے مگر ان کو بھی میں تسلی دینا چاہوں گا کہ آج آپ کے لئے انشاءاللہ سب کے لئے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں پہلے کیوں میں نے کہا تعاون ہے تو شہادت نہیں ہے ہوگی تعاون نہ ہوا تو شہادت نہیں ہوگی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اللہ کے نبی نے جو کہا نا کہ اتعاون شہادت لکم اللہ مسلم بخاری مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی کئی جگہوں پر آئی نسائی میں بھی ہے سن نسائی میں بھی ہے تو پانچ ہزار سات سو بتیس نمبر ہے اس کا بک آف میڈیسن کتاب الطب بخاری کے اندر تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہر مسلمان کے لئے تعاون شہادت ہے اور قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور ان میں کون کون شامل ہوں گے نبیوں کے ساتھیوں میں صدیقین اور شہدہ یعنی سب سے انبیاء کے قریب یہ دو لوگ ہیں صدیقین اور شہدہ اور ان صدیقین بھی وہ لوگ ہیں نبی بھی وہ لوگ ہیں دیکھیں اللہ کے نبی جن کو اللہ نے کہہ دیا واللہ یعصیموں کا من الناس وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ میرے توفیق دے میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دوں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر جان دوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر جان دوں یعنی سو سو مرتبہ نبی بھی شہادت کی تمنا کر رہا ہے اللہ اکبر تو اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا آپ آخری نبی تھے تو کافر آپ کو نہیں مار سکے شہادت آپ کو ویسے نہیں ملی ظاہری طور پر لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ بات جیسے آپ نے کہیں نا کہ جس نے صدق دل سے شہادت کی تمنا کی اس کو شہادت نصیب ہو جائے گی تو بھائیو یاد رکھیں اگر یہ تعاون نہ بھی ہوتا یہ کرونا وائرس نہ بھی ہوتا کوئی بلا مصیبت حادثہ نہ بھی ہوتی تو آپ نے اگر سچے دل سے شربت شہادت کی تمنا کر لی تو انبیاء صدیقین شہدہ صالحین ان سب میں سے آپ کسی بھی گروہ میں ہیں نا آپ انشاءاللہ چاہے اپنے بستر پہ فوت ہوئے آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو تمنا کی اور پھر ہمیں وہ حدیث بھی بتا دی کہ وہ یہ شہادت کی تمنا جو بھی مسلمان صدق دل سے کرے گا نا چاہے وہ اپنے فراش پر یعنی اپنے بستر پر اپنے فرش پر گھر میں موت پائے وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اللہ مجعلنا من حاولا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہ کتنے اچھے یہ تمہارے رفیق ہیں کہ انبیاء ہیں پھر صدیقین ہیں پھر شہداء پھر صالحین سارے نیکوکار یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کیا ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ فضل نصیب فرمائے اچھا شہادت تاؤن تو میں نے کیوں کہا وہاں پہ کہ بھئی اگر یہ ہوا اب میں اصل میں اپنی ہی بات میں تھوڑی سی ترمیم کرنے والا ہوں اور خوشخبریاں آج دیتا جاؤں گا انشاءاللہ اس چھوٹے سے بیانیے میں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ من 
من شہید شہید کون ہے سنن یہ ایکچولی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ کتاب المارہ کے اندر ہے نمبر آگے پیچھے ہیں صحیح مسلم کی دو تین نمبرنگز ہیں ڈفرینٹ انیس سو پندرہ نوٹ کر لیں مگر یہ کتاب المارہ بک آف امارہ جو ہے نا کتاب المارہ دا بک آف رولرز ان لیڈنگ این آل دیٹ وہاں پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی زبردست حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور جگہ پر بھی ہے نسائی میں بھی ہے یہ تو کہا کہ شہید کون ہے تو صحابہ نے جواب دیا جو اللہ کی راہ میں جان دے دے وہ شہید ہے منقوط الفی صبر اللہ فہوا شہید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا ان شہداء امتی ازن لقلیق بھئی اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو میری امت میں شہداء وہ تھوڑے ہوں گے تو صحابہ نے پھر کہا فمن ہوں یا رسول اللہ پھر شہداء کون ہے کون ہے شہید اللہ یہ جواب سنیے آپ اور مزہ لیجئے اور وہ یاد کیجئے وہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک حصہ نا شہادت ہے ہر مطلوب مقصود مطلوب و مقصود و مومن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں شامل کرے آپ نے کہا من قط الفی صبر اللہ فہو شہید نمبر ون تو وہی ہیں ہمیشہ جنہوں نے جان قربان کر دی من مات افی صبر اللہ فہو شہید جس کو موت بھی آ گئی بے شک وہ گولی نہ لگی بم نہ لگا مگر وہ طبعی موت بھی اگر وہ مر گیا نا بخار ہوا کچھ بھی ہوا فی صبیر اللہ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے وہ بھی شہید ہے انشاءاللہ وہ من مات افی تعاون جس کی تعاون میں موت ہوئی وہ بھی شہید ہے ٹھیک ہے فہوا شہید وہ من مات فی البطن یعنی جس کو کوئی پیٹ سے انٹرنل یہ جو نا بطن اس کو سارا کہتے ہیں آپ کا بطن ٹھیک ہے بیلی ریلیٹڈ انٹرنلی اینی تھنگ ہیئر زیادہ اس سے مراد میدے کے امراض پتا جگر گردے یہ سارے بطن کے اندر ہیں جو اس سے جس کی موت ہوئی وہ بھی شہید ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا جو غرق ہو گیا وہ بھی شہید ہے قسم کھائی صحابی نے کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے وہاں کہا وہ بھی شہید ہے پھر کوئی عورت جس نے بچے کی پیدائش کے دوران وفات ہو گئی اس کی نفسا کہا وہ بھی شہید ہیں یہ ساری حدیثیں میں اکٹھی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا جو بچہ شہید اگر خدا خستہ فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے اللہ اکبر یہ سارے شہید ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا آخری کہ بھئی میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر تعاون ہوا تو آپ کو شہادت ملے گی اس میں میں ترمیم کیوں کر رہا ہوں کہ بھئی آپ نے اگر سچے دل سے تمنا بھی کر لی نا جیسے وہ میرے دوست نے مجھے فون کر کے پوچھا یقین مانے انشاءاللہ اگر وہ اپنے فرش پہ بھی گیا نا اور یعنی فوت ہوا نیچرلی جسے طبعی موت کہتے ہیں مگر یہ تمنا اس نے مرتے دم تک زندہ رکھی تو وہ انشاءاللہ شہیدوں میں شامل ہوگا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ شہادت دے لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے اللہ کے نبی نے ایک نیوز دے دی ہمیں بڑی خوبصورت نیوز اس نیوز اس حدیث کے الفاظ سے علماء اسلام نے قیاس کر لیا کہ جتنے بھی وبائی امراض ہیں نا چاہے وہ وائرل ہیں یا بیکٹیریل ہیں میں یہ پہلے پوری ریکارڈنگ کروا چکا ہوں کہ کرونا تعاون کیوں نہیں ہے اور کیا وجہ ہے کہ کرونا کے سارے احکامات ہم تعاون کی حدیثوں سے ہی لے رہے ہیں ہم قیاس کر رہے ہیں اس سے کو ریلیشن نکالتے ہیں یہ ایک دین کا پورا شعبہ ہے کہ ہم قیاس کا صحیح طریقہ کیا فقہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے جو کرونا کو کہہ دیا نا یہ بھی ایک وبا ہے جی ہاں اللہ کے نبی نے کہا یہ سوری تعاون کا جو بولا کہ تعاون کو وبا کا لفظ بولا یعنی کہ وہ تعاون جو وبا ہے نا وہ شہادت ہے صحابہ کرام کے لیے وہ اللہ کے نبی پہلے ہی بتا گئے تھے کہ یہ وبا آنی ہے تم پر یہ خاص وبا ہے اسی بیکاز آپ نے اس کے تعاون پلیگ کے لیے اپیڈیمک کا لفظ وبا حدیث میں استعمال کیا نا اس سے علماء نے قیاس کر لیا کہ جو بھی مسلمان کسی وبائی مرض میں مرے گا نا یعنی اپیڈیمک یا پینڈیمک میں مرے گا جو پھیل جاتا ہے وبائی متعدی مرض موزی مرض جو ہر طرف پھیل جاتا ہے وہ انشاءاللہ شہیدوں میں شامل ہوگا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے سنن اس کے اندر مسند حمبل کی بھی ہے اور میرے پاس جو ہے نا صحیح الجام صغیر وزی آزتی دو ہزار دو سو ترپن اللہ کے نبی نے فرمایا ان نہاد الوبا تعاون کو وبا سے آپ نے کمپیر کیا اسی کمپیرزن سے ہم سب نے قیاس نکالا کہ انشاءاللہ کرونا سے جان جس کی جائے گی کیونکہ کرونا بھی وبا بن چکا ہے اور تعاون بھی وبا ہے ان میں ہے یہ کامن فیکٹر لہٰذا انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے ہم اس بات پر یہ قیاس کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انہا حاض الوبا رز اللہ بہ الم قبل کم یہ وہ وبا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے امتوں کو قتل کیا ان کو عذاب کے طور پہ بھیجا غلیز عذاب سخت عذاب کے طور پہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آیا اور اسے اور اس کا کچھ حصہ اب زمین میں رہے گا یہ آتا جاتا رہے گا یہ جی و احیان و یزب و احیان اور لیکن جب یہ ہو جائے تم نے وہاں صبر کرنا ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے اور جہاں کا سن لو 
उस जगह जाना नहीं है ये जो ट्रैवलर्स है ना इस वक्त आ रहे हैं पार्टियां शादियां ये वो अल्लाह का वास्ता है लोगों की जानों पर रहम करो मत करो ये काम ये पैंडमिक बन चुका है यानी पूरी दुनिया की ये वबा बन चुकी है आपको अपने अपने इलाके अपने अपनी बस्तियाँ अपने अपने टाउन में ही रहना है अगर आप चाहते हैं सब महफूज रहें और पूरा सवाब मिले इन शाह वरना ऐसा ना हो जाए कि पकड़ हो जाए कि तुमने दूसरे लोगों को क्यों फैलाया जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हें ये जगह छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था तो खुशखबरी ये है कि चूंकि अल्लाह के नबी ने ताउन को भी एक वबा का स्टेटस दिया और साइंटिफिकली भी जो ताउन फैल जाता है जो प्लेग स्प्रेड आउट हो जाती है ना बहुत ज़्यादा उसको हम एपिडेमिक भी कह सकते हैं जैसा कि ताउन अमवास या ब्लैक प्लेग या ब्यूबॉनिक प्लेग साहबा को शाम में जो हुई और मोमिन के लिए ये मुस्लिम के लिए रहमत है शहादत है और इसी बुनियाद पर इस्लाम तकरीबन इजमान इस पर मुतफ़ हैं कि वबा से जो मुसलमान इस दुनिया से जाएगा ना इन शाला वो शहीद होगा अल्लाह ताली मुझे आपको शरबत शहादत नसीब फरमाए चाहे वो जैसे अल्लाह की रज़ा हो हमें नहीं पता वो कैसे मिलना है बहरहाल मैं तो पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ताली हर मूजी मरद से मुझे आपको दूर रखे लेकिन अगर अल्लाह ने फ़ैसला ऐसा कर लिया है तो फिर अल्लाह ताली इसको हमारे लिए शहादत के तौर पर हमें नसीब करे वल्लम अल्लाम आमीन